nilikuwa chini ya dhebu moja la Kikristo linajiita inaitwa Pentecost Swedish na nilikuwa chini ya shirika moja la Kikristo linajiita International Gospel Outreach makao makuu yake America Blanche iko Dar es Salaam Tanzania baada ya kuitimu masomo yangu nilichukuliwa moja kwa moja na shirika hili mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kwanza kazi yangu ya utumishi wa Mungu wakati ule tukisema mtumishi wa Mungu lakini si mtumishi wa Mungu kwa bahati nzuri nimekaa Dar es Salaam kwa muda wa miaka miwili nikiwa chini ya askofu mmoja anaitwa Obedi Minan mimi nilikuwa ni mchungaji askofu wangu ni Obedi Minan tunaposema mchungaji ni Kiswahili tukisema pastors ni Kiingereza ni yule yule tukisema bishop ni askofu kwa hiyo ni lugha moja tu na ni lengo ni lile lile na mtu na wadhifa ni ule ule kwa bahati nzuri baada ya kukaa Dar es Salaam kwa muda wa miaka miwili nilichukuliwa na shirika la Kikristo International Gospel Outreach likanipeleka Zanzibar kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya kuitangaza injili. Zanzibar ninapohitaja tulikuta 99% ni Waislamu. Na wakazi wa pale wote walikuwa ni Waislamu na Uislamu upo. Tulikaa tukiwa mimi na wainjilisti wengine wa missional na maskofu tukipanga mikakati namna gani ya kuweza kusimamisha Ukristo maeneo yaliyokuwa na Waislamu wengi. Askofu Dickson Kaganga akisaidiana na Askofu Obed Minani walitushauri sana sisi wachungaji tuweze kufanya kazi ya kuhubiri injili kwa nguvu zote katika kisiwa cha Zanzibar mji wa Unguja. Na baadaye nilipelekwa Pemba mji mmoja unaitwa Wete nikaenda chake chake nikaenda mkoani hii ni miji mitatu iliyoko Pemba. Nikatolewa kule nikaletwa moja kwa moja Unguja mjini ina maana ndio Zanzibar yenyewe. Nimekaa Unguja mjini nikapelekwa shamba sehemu moja inaitwa Chuwini, nikaenda Machui huku kote tuko tukijaribu kuhubiri njili ili Waislamu waweze kumwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao. Kwa bahati nzuri tulipokuwa Zanzibar tulikaa tukatafakari namna gani ya kuweza kuwafanya Waislamu waingie katika imani ya Kikristo. Jambo la kwanza tulikubaliana tuweze kujenga nursery school ili tuweze kuwachukua watoto wa Kiislamu na kuwapa itikadi ya Kikristo. Kwa bahati nzuri tulijenga nursery school pale Chuwini wa Zanzibari ambao ni Waislamu walituzia viwanja na tulipojenga shule tukajenga na kanisa. Wa Zanzibari waliona jambo la ajabu sana kujengwa kanisa Zanzibar ni sawa na msomali kuona kanisa linajengwa Mogadishu walituuliza kwamba nyinyi mliomba maeneo kwa ajili ya kujenga shule vipi mnajenga kanisa tukawaambia Tanzania ni nchi ina uhuru wa kila mmoja kuabudu dini yake sisi ni wakristo nyinyi waislamu kwa sisi kama waiskristo tutaendelea kuabudu katika imani yetu lakini hapo hapo tumeshapanga utaratibu mzuri kwamba watoto wote wa Kiislamu watakaoingia kwenye nasal school zetu tunapoanza kuwapa elimu ya secular Lazima tuwatengeneze mazingira wanapoingia wataingia kwa maombi ya Kikristo watakapotoka watatoka kwa maombi ya Kikristo. Hii yote ni kutaka kwa confuse wasiwe na kufikiri wala na kufikiria kwamba hakika Uislamu tuna uwezo kuutumikia kwa elimu hii. Tumejenga nursery school watoto wa Kiislamu waliletwa kwa wingi sana. Alafu tukafanya utaratibu wa kuangalia pale shule ni kwetu kuna watoto wa Kiislamu wangapi? Tukakuta 99% ni watoto wa Kiislamu au asilimia mia ni watoto wa Kiislamu. Na kila mtoto wa Kiislamu tuliweka utaratibu atatoa ada yake ya school kwa pesa halali ya kitanzania shilingi elfu kumi Kwa hiyo tukajikuta kwa pale Tanzania visiwani tuna nasal school karibuni tatu tukiangalia Tanga maeneo yote ya Kiislamu tukajikuta tuna school nyingi za Kikristo kwa maana nzima tulikuwa tunasema Muislamu aichangie injili kwenda mbele au ausukume Ukristo kwenda mbele kwa pesa yake. Kwa nini? Tulikuwa tukifanya ile pesa unayoitoa wewe kumsomesha mwanao, tunaifungulia account kwa muda wa mwaka mzima tunajikuta kanisa linaingiza karibuni milioni moja au milioni mbili ile pesa umeichangia wewe Muislamu baada ya hapo inapelekwa makao makuu ya Ukristo inakwenda kufanya mikakati namna gani ya kuweza kuangamiza Uislamu na Waislamu. Tumefanya kazi ya namna hii lakini baadaye tukaambiwa angalieni watoto hawa wanakamata barabara mafundisho ya Kikristo 
tukaja kuangalia watoto wa Kiislamu tukakuta hawakamati barabara mafundisho ya Kikristo. Na baadaye tukafanya utaratibu tukaambiwa badilisheni mfumo tena kwa mara ya pili. Tukabadilisha mfumo, mfumo wa pili tuliobadilisha tukawatangazia wazazi wote wa Kiislamu, watoto wote wanaosoma kwenye shule zetu wataingia saa mbili asubuhi, watatoka saa saba wakapate lunch na baadaye watarudi tena saa tisa hawatotoka paka saa 12 jioni au saa moja jioni. Tulikuwa tukiita tuition kila mtoto lazima apate elimu ya tuition. Ni amri sio ombi. Ule muda tukajaribu kuufunga ili wale watoto wakitoka wasipate muda wa kwenda madrasa kuisoma Qur'ani na kumsoma mtume wao ili tuweze kuwapa elimu ya shekhi la peke yake. Then baada ya miaka 15 watakuwa wana hoja juu ya Uislamu wao. Tukafanya kazi hiyo vizuri sana na wazanzibari ambao ni waislamu walijaribu kutupa nguvu sana pale Zanzibar. Na kwa bahati nzuri tuliweza kufanikiwa kwa njia hiyo. Tulipokea watoto wengi sana wa Kiislamu. Na baadaye kasikia wakati wa tukufu wa Kiislamu ndani ya shule yetu ya Kikristo. Tunajaribu kwa confuse wale watoto ili kuangalia namna gani wameshika elimu ya Kikristo, namna gani wamekamata mafundisho ya kanisa kanisa, namna gani ambavyo imani zao zimeshuka juu ya mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nakumbuka tuliweza kutengeneza mikakati ifuatayo. Inapofika saa saba watoto wadogo tunawatoa waende majumbani kwa ajili ya kupata lunch. Tulikuwa tukiwaambia fumbeni macho tuombe. Watoto wadogo hawajui kitu, wanafumba macho tunaomba. Then baada ya kuomba tunawaambia fumbweni macho. Wakifumbua macho wakianza kutoka kwenda majumbani tunawagawia pipi au biskuti tunawaambia biskuti hizi ameleta Yesu Kristo mwana wa Mungu Muhammad akuleta chochote sio mtume ni mwalabu tu alikulipuka jangwani akajifanya nini mtume wa Mwenyezi Mungu Tumekwenda na mbinu za namna ya tukufu wa Kiislamu ikafikia wakati tulishindwa kuweza kudhibiti nafsi za watoto wadogo tukaanza kutoa misaada kwa wazee wa Kiislamu pale Zanzibar misaada tuko tukitoa kama kutoa matibabu bule na kutoa huduma wakati mwingine za kugawa misaada ya nguo bule na wazee wa Kiislamu lakini tunapomgawia chakula baada ya wiki mbili au tatu tulikuwa tukimrudia na tunamhubiri tena kwamba Yesu ni bwana na yeye ndio anayeweza yote kwa hiyo ukiri Yesu kwa ni mwokozi wa maisha yako tumeweza kufanya namna hii kwa muda mrefu lakini nakumbuka tulimsikia mzee mmoja wa Kizanzibari anajishia kwa Zanzibari wenzake anasema alhamdulillah Nashukuru Mwenyezi Mungu amekuja kwetu hapa makafiri wanagawa misaada sana. Anatuta makafiri lakini msaada wetu alikuwa anachukua. Kauli hiyo ilituuma na tujisikia unyonge sana kwa kuitwa makafiri. Lakini tukasema kwa sababu lengo letu ujumbe wa Kristo ufike, tukaendelea kufanya harakati za kutaka kubatiza wa Zanzibari. Tumefanya kazi hiyo hatima yake na kumbuka tuliwahi kumgawia mama mmoja, mama huyu alikuwa ni Mzanzibari Mama huyu alikuwa amefiliwa mumewe ana watoto watatu mayatima. Nakumbuka tulimgawia shilingi elfu hamsini, tukampatia na neti ya mbu tukamwambia hii tumekupa nenda zako mama kwa ajili ya huduma ya wanao. Na wale watoto watatu tulikuwa tukiwapa msaada kwa ajili ya kuwasomesha school. Kwa bahati nzuri yule mama tulimfuata mara ya kwanza tukamhubiri ili akili Yesu kwa ni mwokozi wake. Yule mama alikataa. Tukaenda kwa mara ya pili tukamhubiri yule mama akakataa. Kwa siku ya tatu nakumbuka tulikwenda na misionari wetu anaitwa Henry Jonathan. Yeye alikuwa ni Msweden. Tukamwambia mama leo tumekuja na mtumishi wa Mungu mpya. Tunaomba ukiri kuwa Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Yule mama alitoka nje akasema mimi katika familia yetu yote hakuna Mkristo hata mmoja. Tukamwambia tatizo sio kwamba familia iwe wa Kristo. Tunataka wewe umkiri Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Yule mama akaleta kusita sita yule misionari aliingiza mfukoni akampa dola mia moja ambao ni sawa na shilingi laki moja na elfu thelathini ya kitanzania yule mama akaipokea ile pesa tukamwambia mama unasemaje yule mama alikiri tulimuongoza tulikuwa tukisema kwa sala ya toba akapiga magoti tulikuwa tukisema tukamkabidhi mbele za bwana tukamwombea sala ya toba na baada ya pale mama alikiri kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yake na baada ya kukiri misionari akamwambia madam umekiri kuwa Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Tunachoomba sasa mama uingie ndani utukabidhi vitabu vyote vya Kiislamu. Yule mama alitukabidhi vitabu vyote vya Kiislamu tukavichoma moto mbele yake. Kitendo hicho kilileta uchungu sana kwa Zanzibari. Wazanzibari wakasema sisi ni makafiri sasa tuwawe kule Zanzibar. Kwa bahati nzuri tuliishi maisha ya dhiki sana kule Zanzibar kwa sababu tulikosa mfungamano tena na baadhi ya Wazanzibari. 
lakini watoto wao waliendelea kuletwa kwenye shule yetu kwa, la, kwa sababu ilikuwa ni shule bora sio bora shule ilikuwa na walimu wazuri wanaofundisha lugha nzuri ya Kiingereza na kutoa masomo mazuri kama masomo ya Kiswahili na masomo ya hisabati na masomo mengine kwa bahati nzuri nini ili tuyakinisha kwamba Uislamu ni dini japokuwa toka nimesilimi nimekuta kwamba Waislamu wao wenyewe ndio wanatoa mchango mkubwa kudhofisha Uislamu na kudhofisha mtume wetu Muhammad. Laiti kama Waislamu wangekuwa kweli na wakasimama imara, basi hakuna kafiri ambaye angesimama kudhofisha Uislamu wala kuchezea Uislamu. Na ni jambo ambalo lilinishangaza sana baada ya kusilimu kuona kwamba Waislamu wao ndio wamekuwa wa kwanza kubomoa Uislamu na misingi ya Uislamu. Na msingi wa kwanza ambao ni maubaini kwa sisi Waislamu si wa kweli tuna ndimi mbili. Na hasa kwa viongozi wakubwa wa Kiislamu wana ndimi mbili. Nimeona Tanzania, nimeona Uganda, nimeona Kenya. Nimekuta kwamba wale maamuma wote wana kiu na Uislamu, wako tayari kutoa mali zao na nafsi zao. Lakini wale walioko mbele wanasema sisi ndio tunaujua Uislamu. Wao wanakuwa wanakana makafiri, bado wanakana Waislamu, yani wanashea katika imani hizi mbili, hawako wazi na si wa kweli katika kuendesha mapambano ya Kiislamu. Waumini kama wakisema kwa nini wale viongozi wanasema tunatumia hekima kwa sababu nchi hii tumechanganyikana makafiri na Waislamu kwa tutumie hekima kumbe ni mchezo unaochezwa wa kudhofisha Uislamu na kumzofisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nakumbuka nini kilichowakinisha kuwa Uislamu ni dini tulikwenda Malawi Blanta ya kwenye conference kubwa la Kikristo ndugu zanguni Ukristo sio dini ya Mungu ni kampuni ya wazungu nisikilizeni kwa makini na wale waislamu wanaotoka katika uislamu wallahi wakaingia katika ukristo basi hawa wanaikimbilia jehanamu na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hata wahurumia kuwapeleka motoni Mwenyezi Mungu atufishe tukiwa ni waislamu Nakumbuka tulipofika Malawi Blanta ya tulikwenda kwenye conference kubwa la Kikristo Crusade tulikwenda kwa ajili ya kuitangaza injili Tulikuweko mitume na manabii Wainjilisti, wachungaji, maskofu kwa ajili ya kwenda kutangaza injili. Kulikuwa na maskofu kutoka Tanzania mitume na manabii, wachungaji kutoka Tanzania mitume na manabii, kutoka Uganda mitume na manabii, kutoka Malawi mitume na manabii, kutoka South Africa mitume na manabii, kutoka Botswana lilikuwa ni crusade kubwa la kimataifa. Tumekwenda pale kwa ajili ya kuinadi injili ili iweze kusonga mbele. Tulikuwa tukisema namna hiyo. Nakumbuka Tulikuwa na mchezo wa kutengeneza paka viwete wa bandia. Viwete hawa ili kuwatengeneza ni kutaka kujifanya kwamba tunaponya na kumbe hatuponyi. Nakumbuka nilipokuwa Malawi Blanta niliweza kudhalilika sana kwenye mkutano wa injili. Na wachungaji wote walikuwepo na mitume na madhehebu. Nilitangaza kwamba kesho ndio siku ya uponyaji. Kesho ndio siku ya maombezi. Wenye wagonjwa waleta vitambaa vyao nitaviombea katika jina la Yesu. Na kweli watu walikuja kwa wingi. Watu walimwagika karibu na maelfu na maelfu ya, wa, ya, ya, ya watu kutoka pale Malawi. Tulikuwa mji mmoja unaitwa Blantyre. Nakumbuka kulikuwa na matajiri wakubwa wamepaki magari yao ya kitajiri. Nikapanda juu ya jukwaa. Nikazungumza nikahubiri njiri. Baadaye nikasema sasa nataka niombe wagonjwa. Na baadaye kwanza nikaitisha sadaka ukapigwa wimbo wa sadaka. Baada ya hapo nikabariki sadaka. Baada ya kubariki sadaka nikasema sasa nataka niwaombe wagonjwa. Lakini katika ule mfumo wa kutoa sadaka kulikuwa na mama mmoja na mtoto wake ni Kilema anatembea na magongo mawili miti miwili. Yule mama alikuwa ni maskini sana lakini nikafungua Biblia nikasoma Luka 18 mstari wa 24. Yesu anasema tajiri ni vigumu kuingia ufalme wa Mungu ni sawa na ngamia kupenya katika tundu la sindano. Nikasema matajiri yote hamtofuata ufalme wa Mungu. Yule mtoto alivyosikia nimesoma maneno haya alihuzunika sana ndani ya nafsi yake na yule mama akahuzunika sana alikuwa ana kwacha tano ameishika mkononi kwake kwacha tano ni hela ndogo sana ni kama shilingi tano ya Kenya Yule mtoto akamwambia mama yake mama mpeleke mtumishi wa Mungu amesema maneno mazito na mama anamwambia mwanae mwanangu hii pesa ni ndogo ipeleke wewe wakawa wanavutana mama na mtoto Atima yake mtoto yule alikuja na yale magongo yake mawili akaja paka mbele ya jukwaa la mchungaji akaweka ile kwa cha tano na baada ya kuweka kwa cha tano akaona hii ni sadaka ndogo wallahi akatoa na zile fimbo zake akanitolea mimi mtumishi wa Mungu alafu akapiga magoti ili nimwombe aweze kutembea mtoto yule alipopiga magoti ili nimwombe nikanyosha mikono yangu juu mbinguni nikamwambia Mungu kwa maneno ya Kikristo baba najikabidhi kwako katika jina la Yesu 
mwana wako wa pekee nalinua jina lako baba onesho tukufu wako na miujiza yako hapa nikamkamata ule mtoto kichwani na baadaye nikaomba maombi ya Kikristo nikasema simama katika jina la Yesu lakini ule mtoto hakusimama nikaita jopo la mitume na manabii nikasema mzungukani mtoto muombe na wakaomba lakini mtoto kila tunaposema katika jina la Yesu simama mtoto hakusimama na baadaye tulimwambia mtoto imani yako ndogo nenda zako yule mtoto aliondoka tumekwenda watukufu wa Kiislamu mpaka kote yetu tulikuwa tukiishi na kumbuka ilikuwa ni saa mbili na nusu tumekaa tunadiskasi namna gani ya kuweza kuendelea kuitangaza injili na kumbuka Mwenyezi Mungu ni shahidi alisimama misionari ambaye anaitwa Hele Jonathan akaniambia maneno yanayofuata akasema mwaipopo tumefanya kazi ya kutangaza Ukristo wa miaka mingi lakini katika historia tunaambiwa duniani kuna dini kuu mbili Uislamu na Ukristo na tunapoambiwa Uislamu wanasema Waislamu wenyewe kwa tafsiri ya neno hili ni unyenyekevu amani na kujisalimisha mbele ya Mungu na tunaposoma neno Kristo maana yake ni mtu mpaka wa mafuta au aliyekuwa afu kwa kuhani au nabii au masihi au Kristo kwa hiyo inamaanisha dini zipo duniani kuu mbili na sisi sote tunakusudia kumtafuta Mungu ni mmoja lakini tofauti yetu kubwa iko kwa Yesu na Mtume Muhammad ambaye ni mtume wa Islam. Sasa hebu tufikie sehemu tuangalie yawezekana Waislamu ni waongo au yawezekana sisi ni waongo tufanye research katika vitabu vya Mungu tuangalie ukweli baina ya dini hizi mbili ipi iliyokuwa ya kweli na ya haki. Katika Ukristo akisema neno lolote mzungu wewe ngozi hii uwezi kupinga kwa sababu yeye ndio kukuletea dini. Lakini tulistajabu sana kwa kutuambia maneno yale na tukamuona kama huyu mtu labda amepagawa na pepo wachafu. Tukamwambia mtumishi wa Mungu kwa nini unanena maneno yake? Akasema ndiyo. Tunaona tunafanya kazi kubwa sana lakini ujumbe wetu haufiki kwa malengo tunayotarajia. Na kumbuka tulimwambia nini maana ya Uislamu? Wallahi akatuambia maana ya Uislamu ni neno la Kiarabu. Tafasiri yake ni amani, salama na kunyenyekea mbele ya Mungu. Maana ya Ukristo akatutafasiria maana yake ni mtu mpaka kwa mafuta. Kwa ushahidi wa matendo ya mitume Bible Emplumato 11 mstari wa 25 tafsiri ya maneno madogo pale chini. Akatuambia hii ndio tafsiri ya lali ya Ukristo. Akatuambia sasa tuangalie kama kweli Ukristo ni dini au Uislamu ni dini. Tukamwambia tutaangalia vipi? Akatuambia kwanza tutaangalia je, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Nakumbuka litusomea aya moja aliyopenda kuisoma hapa bwana Mazinge katika Luka mbili mstari wa moja Tulisoma aya hii tukakuta inasema zilipotimia siku nane za kumtahiri mtoto alitahiriwa akaitwa jina lake Yesu. Akatuambia mabwana sisi tumesoma na yale kwa graduate ni mtu msomi tena ni doctor ana PhD. Akatuambia mabwana kwa mujibu wa aya hii inaonyesha Yesu alitahiriwa na sifa ya Mungu Mungu hawezi kutahiriwa wala karibu na kiumbe yoyote. Kwa hiyo Yesu sio Mungu waislamu wako sahihi. Tukamwambia kwa nini unasema hivyo mtumishi wa Mungu? Akasema ndiyo Tukamwambia ili tusadiki kama Uislamu ni dini, tuonese Muhammad ndani ya Biblia. Akacheka sana. Akatuambia Muhammad yumo na vitabu vyote vya Kikristo vinamkubali Muhammad kuwa ni mtume Mwenyezi Mungu. Tukamwambia kwa nini? Akasema ndiyo nakumbuka tulipokuwa chuo cha Biblia Kigoma, tunapoisoma Bible, tulikuwa tukifika baadhi ya aya tunaambiwa Lukeni, mtakwenda mkaisome mbinguni mkifurahi na malaika. Kumbe aya hizo ndizo zinazomtabiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumbuka yule bwana alitoa kitabu kidogo kinaitwa Previale. Previale kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, kimetafasiliwa kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili kwa vile vilivyopo katika nchi ya Mashariki. Yule bwana akafungua na kumbuka ukulasa wa na na tatu Tukafungua katika Previale, tukakuta Mungu mwenyewe katika kitabu kile anazungumzia kuhusu nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia weke nimbali kitabu hiki akatufungulia biblia hii inayosomwa na wakristo wote ulimwenguni katika Yohana 16 mstari wa saba tukaisoma tukakuta Yesu anaambiwa wanafunzi wake hayafaa nini mimi niondoke duniani kwa sababu mimi hamkuniamini lakini tazama yuwaja nyuma yangu naye akishakuja uroho huyo atakuja kuhakikisha ulimwengu mzima kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Tukajiuliza huyu roho anayetabiriwa atakuja nyuma baada ya Yesu, ni roho yupi? Akatuambia nendeni katika Qur'ani ya Waislamu. 
Nakumbuka alitufungulia katika Qur'an sura ya sina moja aya ya sita Tukaisoma tukakuta Mwenyezi Mungu anasema na wakumbusha aliposema Nabii Isa mwana wa Maryam kuambia Mayahudi Enyi wana wa Israeli mimi ni mtumwa Mwenyezi Mungu kwenu nimekuja kusadikisha yale yaliokuwepo kabla yangu mimi Yesu ndani ya Tolati na kutoa habari njema za mtume atakayekuja baada yangu na jina la mtume huyo ataitwa jina lake Ahmad au Muhammad na maana majina mawili yote haya ni moja akatuambia huyo nani tukamwambia huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati huo haki tumeanza kuiona lakini na kwenye Ukristo matunda ni mazuri na mkono unafika kinywani barabara sasa tukabaki kuwa ni wanafiki wa Kikristo kusilimu tunataka na Ukristo tunautaka tukabaki tuna heni heni akatuambia tunaendelea tukamwambia kuna hoja hapa vipi hawa watu wawe wa kweli katika Uislamu akatuambia tuchukue akili za kibinadamu ili mtu ajue dini ya Ukristo lazima kae na wachungaji na ili mtu ajue Uislamu lazima kae na shekhe sasa tuangalie bene ya nchi ya mashariki ya kati na nchi za kimagharibi ni nchi gani zilizopata bahati ya kukaa na manabii wa Mungu tukamwambia uko right akatuambia binadamu wa kwanza kuumbwa duniani na nabii Adam Adam aliishi nchi gani tukamwambia kwa mujibu wa biblia ni mesopotamia akatuambia mesopotamia ni nchi gani ndio iliitwa babeli au babylon sasa hivi ndio tunaita iraq mji wake mkuu ni baghdad akatuambia hapo iraq ndipo alipoishi na bii Adam hii ni mashariki ya kati ghuba ya wajemi Mungu anawapelekea Waarabu kwanza mtume sio wazungu wala sio malekani wala sio wafaransa anawaangalia watu wa mashariki ya kati Tukaja kumwangalia nabii wa pili kuishi pale tukamkuta ni nabii Nuh Lut na nabii Ibrahim hawa wote walikuwa manabii kwa wakati mmoja ila walikuishi nchi mbili tofauti wote walizaliwa Iraq kwa historia ya Biblia Ibrahim alipambana na mfalme mmoja anaitwa mfalme Nimrod akahama pale nchi ya Iraq akaelekea nchi moja inaitwa Palestine au Palestina ya sasa kwa mujibu wa Biblia ikatuelekeza encyclopedia ya Roman Catholic kwamba Ibrahim alihama pale akaenda Misri Egypt akapewa mjia kazi ambaye ni Salai akatoka pale akaenda moja kwa moja paka Palestine akiwa na ndugu yake na Beirut wallahi yule msiri anakatuambia hii yote ni mashariki ya kati Mungu anampeleka nabii wake Palestina hakumpeleka Ulaya wala Ufaransa Tukaja kumwangalia Ibrahim yeye ndio alitoka pale akaenda moja kwa moja paka nchi inayoitwa Saudia mwanzo kwa mujibu wa historia katika Biblia ilikuwa inaitwa Palan ikaitwa Hijaz sasa hivi inaitwa Saudia pale ndipo alipoishi nabii Ibrahim na nabii Ismaili na ushahidi wa kukaa pale tukakuta maji ya Zamzam yametokana na nabii Ismaili alipolazwa chini akasaga miguu yake maji yale yapo paka leo tukakuta kuta mbili za Alkaba zilinuliwa na nabii Ibrahim na nabii Ismaili na ushahidi wa mambo yote haya ukisoma katika mwanzo 14 mstari wa 21 historia yake ikatueleza huyu nabii Ibrahim yule msidi anakatuambia mashariki ya kati Mungu anawapelekea nabii hawa Waarabu sio wazungu tena tukaja kumwangalia nabii Musa alizaliwa Afrika hapa Misri Egypt akauwa mtu akakimbilia nchi moja inaitwa Madian kwa mzee Shuaibu sasa hivi tunaita Lebanon hii ni mashariki ya kati taifa la Arabu Mungu anapeleka mtume wake sio Marekani wala Ufaransa wala Roma wala Italy tukaja kumwangalia nabii Yahya ambaye tulikuwa tukimuita Yohane mbatizaji yeye tukamkuta moja kwa moja aliishi Syria na kaburi lake lipo Syria mpaka leo tukaja tukamwangalia nabii wa mwisho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye amefia maka amekwenda amezaliwa maka amekwenda kufia madina tukaja kumwangalia nabii Suleiman na nabii Daudi hawa wote waliishi Palestine na ushahidi ukaa pale msikiti mkubwa Baitul Mkadas ulijengwa na nabii Suleiman na leo unataka kuchukuliwa na mayahudi wallahi billahi tallahi thumma wallahi yule msidi analisika kichwani akasema iwapo kama waarabu ndio wamepata bahati ya kukana manabii na kuona manabii na historia yote ya unabii iko katika nchi zao vipi sisi wazungu tutajua dini ya kweli kuna mtume yote aliyeishi Ufaransa au Canada tukasema hapana sasa vipi tukatee ukweli huu yule bwana akatugeuzia akatuambia sasa tuangalie nini maana ya Ukristo Ukristo una madhebu mengi dhebu la kwanza kabisa duniani kuasisiwa ni Roma ni Catholic kwa hiyo ukiitwa wewe una dini gani ukisema mimi ni mroma umesema wewe ni raia wa Roma bado hujakuwa na dini tueleze dini yako ukisema mimi mkatoliki katoliki ni neno la kilatini tafasiri yake popote pale kwa ukisema mimi ni mroma ni katoliki umesema mimi raia wa Roma popote pale huna dini 
Tukaja tukaangalia ukisema mimi dhabu langu Engel Kana. Engel Kana imeanzishwa na Waingereza na makao makuu yake ni Uingereza. Kwa hiyo bado sio dini, tueleze dini yako ni nini? Ukija ukisema mimi ni Protestant, Protestant imeanzishwa na Martin Luther kule Ujerumani aliyekuwa mkatoliki akawa na upinga ukatoliki akaanzisha dhebu lake linaloitwa Lutheran yani jina lake Martin Luther akalifanya kuwa dini kwa ukisema mimi ni Lutheran umesema mimi kibalaka wa Martin Luther ukisema mimi ni Protestant unasema mimi ni mpingaji wa Kijerumani waarabu wanaita kafiri waingereza ndio Protestant kwa Kiswahili mpingaji kwa tukajikuta hatuna dini tukisema sisi ni wa Pentecoste Pentecoste ni siku kwa mujibu wa Biblia matendo ya mitume mbili moja ilipotimia siku ya Pentecoste. Tukisema sisi ni assemblies of God, yaani mkusanyiko wa watu wa Mungu, ni dini sio dini. Na assemblies of God imeanzishwa na Marekani. Free Pentecoste Swedish imeanzishwa na Sweden. Lutheran imeanzishwa na Wajerumani. Anglican wa Uingereza, Roman Catholic wa Italiano. Tukajiuliza kuna mtume alikaa Italy? Kwa tukajikuta hatuna dini wala hatuna Mungu wala hatuna mtume. Nakumbuka tuliingia ndani ya ndege moja kwa moja mpaka Dar es Salaam mpaka Zanzibar. Wallahi watukufu wa Kiislamu tulipofika Zanzibar nakumbuka ule msuidi alituletea Qur'ani ya tafsiri ya Sheikh Abdullah Falsi akatufungulia katika Qur'ani sura ya tatu aya themanini na tano kama sikosei. Mwenyezi Mungu anaposema na yeyote yule atakayetaka dini sio kwa ya Kiislamu basi dini hiyo kwa kaitwa kubarika na kesho akhera tuko miongoni mwa wenye hasala. Ndugu zangu tulijikuta sisi hatuna dini, hatuna Mungu, hatuna mtume, hatuna kitabu, hatuna nabii, sisi ni watu wa jehanamu. Tulijiuliza tufanye nini? Nakumbuka tuliondoka mimi mwaipopo. Msweden ambaye alikuwa ni missionary. Tukaondoka na nabii na mtume mmoja alikuwa anakaa Mwanza. Tukaenda moja kwa moja mpaka kwa Sheikh Nasr Bachu pale Zanzibar. Msikiti mmoja huko Rahaleo ni maarufu msikiti tukamuuliza Sheikh huyu, tukaambiwa huyu Sheikh hayupo yuko msikiti mkubwa eneo moja anaita Kikwajuni. Tukaenda mpaka kwa Sheikh Nasr Bachu, tukamwambia Sheikh tumekuja tunataka kujiunga na Uislamu bei gani? Akasema hakuna malipo, vueni suti mnaingia katika Uislamu. Nakumbuka Alichukua paka ofisini kwake akatuhoji mmelazimishwa tukamwambia kwa hiari yetu. Yule bwana alitutamkisha shahada na baada ya hapo akatuambia lazima mpate foundation nzuri ya Uislamu kwa sababu Uislamu sio kanzu na kilemba, Uislamu kwanza ni ndani ya nafsi ya mwanadamu. Nakumbuka tulikana na Sheikh Nasr Bachu ili akitupa foundation nzuri ya Uislamu na baada ya hapo tulianza ziara ya kutembea nchi nyingi kwa ajili ya kuhamasisha Uislamu na kutangaza Uislamu. Mswalie ni mtume wa Islamu. Nakumbuka ndugu yangu msudani tumekuwa naye maeneo mengi sana ya kutangaza Uislamu. Tulikuwa naye Nigeria Lagos, tukaenda South Africa Durban, tukaenda Johannesburg, tukaenda naye Cape Town, tukatoka hapo tukaenda Swaziland, tukatoka hapo tukaenda moja kwa moja Mozambique, tulikuwa Maputo, tukaenda mji moja inaitwa Nampula, tukaenda mji moja inaitwa Msimbwa, tukaenda mji moja inaitwa Palma. Tukatoka naye hapa tukaendea demokrasia ya watu wa Kongo. Tulikwenda Kinshasa, tukaenda Lubumbashi, tukaenda Monaditu, tukaenda Bakongo, tukaenda Bandundu, tukaenda Mbujimai. Tukafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maeneo mengine yote tumeweza kutembea tukifanya harakati nzito kabisa ya kumtangaza Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msolee ni mtume wa Islam. Nataka nitimishe na jambo moja. Watukufu wa Kiislamu, Uislamu ni dini ya Mungu. Na anayepinga apinge kwa kibli chake. 